ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಏನಿತ್ತು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಕೋತು ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಭಯ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ತರ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಡಿವಿಜನ್ಸ್ ಅವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಂತು ಏನಪ್ಪಾ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ನು ಮೋರ್ ಯುನೈಟ್ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೇರ್ ಹೌ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಇನ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಇರೋ ಅಂತದ್ದೇ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ತರದ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಟು ಲಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಕೋತು ಸೊ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಮಾತು ಇದು ಕೇಳಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹ್ಮ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಒಂದು ಇದ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ಇಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದೇ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಂದಿ ನಮ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದಿನ ಇಂಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಲ
ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದಾವೆ ನಮ್ದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದಾವೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅದು ಇದು ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀರಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಬರ್ಕೊ ಬರೆಯುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಏನ್ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇರಿರುವಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ a candidate in examination of any central government positions can take exam in any of these languages so central government alli exam bariyavarge ee languages alli exam na bariyanta option irutte so central government matra na state government illa andre think central government andre alli ella states participate maadabodu so avarge bere bere languages options bekagutte ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತದೇ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನೋ ಸೊ ಬಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ದಿರ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಬರೀ ಎಂಟೈರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ದಿರ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದ ಹಂತ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಬರ್ದಿರೋದೇನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಲುಗು ಈಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ತಮಿಳ್ ಈಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೀಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಇಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ಕೇರಳ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಶಿಯಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಹಿಂದಿ ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಬೇಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ ಹಿಂದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ನಾವು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ 
ತಮಿಳ್ನಾಡು ಟುಕ್ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಕೊಮೊಡೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ನಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತು ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಒಪ್ಕೋತು ಏನಂತ ಒಪ್ಕೋತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಂದಿ ಫಾರ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಂದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತದ್ದು ಇವಾಗ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಿಂದಿನ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಮ್ಯುನಿಟ್ ಆಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂತು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಕೂಡ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ಗು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತರ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಿಂದಿನೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಂದಿ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಹಿಂದಿನೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆದ್ರೂ ನಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಹಿಂದಿನೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಈಗ ಹಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಇದ್ ಸರಿನ ತಪ್ಪ ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿ ವಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ ಆಸ್ ಅಫಿಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹಿಂದಿ ದಿ ಡಿಸೈಡ್ ಹಿಂದಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಂದಿ ಸೊ ಹಿಂದಿ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಬೇಟ್ ಇತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಚ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟುಕ್ಸ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹಿಂದಿ ಫಾರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಕೋತು ಇದರಿಂದ ಸೆಂಟ್ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿಂದಿ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಂದಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ದ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲಿ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೂಡ ಇಂಪೋಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಸ್